那时候的我，像是溺水快死的人，看到了生存的希望。没有什么比成为一名警官，更能让我感到兴奋的事情，因为那代表着正义。我是那个男人，韦恩人。我的学费、推荐信，都是由裴元成提供。裴元成利用自己庞大的势力，为我的成功上位。打造捷径，但是我从心底感觉到耻辱和恶心。在我一步步升职的过程中，裴元成身边知道我存在的人越来越少，最后，我们变成了单线联系。我也犯下过许多错误，我总在问自己，那些人渣，究竟是为了什么？而我，又是为了什么？为钱财贪欲，为权势野望。我留方江湖，遍地传奇。不管为什么，他们都成了过去。因为黑暗会被光明驱除，而我依旧为了可以拥抱光明，甚至代表光明。厅长，除了我跟重案组的特别审讯员，谁也不能见他。这是警力。是。抓了这么多年，你终于还是落网了。你应该是第一次，光明正大的在战俘抓人吧？对。所以，我没什么成就感。秋门已经不是那个秋门了。你若非要让他出根，你会得不偿失。所以，把所有罪名给我扛，是双赢的选择。到现在，你还想保住球门？我告诉你，比登天还难。各位叔叔，不用再费心救我出去了。球门累积的不是小案子，如果我一个人可以把所有罪名承担下来。就不用再有其他兄弟牺牲了。趁这个机会，大家该散的散吧，重新开始生活。秋门是老董事长的心血，您是他的继承人，解散秋门，弟兄们无话可说。要是替弟兄们顶罪，绝对不行。对，一人做事一人当，谁犯的错谁认下。秋门就没有一个孬种。如果你们还当我是秋门的主人，这件事就听我的吧，不要再议论了。从你被抓到现在，整个南岛上叫得出名字的人物都出现了。相对的，你们秋门得罪的人也不少，这些救兵远远不够。你用一己之力拉拢这么多人，看来是小看你了。如果这话是詹氏里告诉我的，我可能会自豪。你
Buko. <音>写一份秋门所有核心成员的犯罪记录，我可以替你申请驱逐出境。有过交易，做不到。从你被抓到现在，已经过了六小时，你应该不知道，外面已经天下大乱了吧？国会刚刚通过一份议案。今后要严厉打击一切涉黑组织，在这个关口，让我们出面保一个黑色组织的头目。秋门的新掌门这次做的有点过了，就是老詹在，他也不会提出这样的要求。议员先生，您误会了。其实我们董事长是自愿被捕的，目的就是要一个人扛下所有的罪责，让秋门彻彻底底的脱离黑色世界。放屁！谁让你这么说的？董事长交代，谁不服命令，按主动脱离门禁论处。你，你们家族的事情我不想听，不过我可以明确的告诉你们，现在没有一个人愿意出来保秋门，我也一样。我们董事长临走的时候给了我一份加密文件，请您过目，验证码是您的指纹。我们董事长让我转告您，这份名单就当是他送给您的一些政治资本。有的这些重量级的国会成员相处，您更上一层楼，指日可待。这个东西都有谁知道啊？董事长说了，这些把柄只能用一次。他已经把所有的存档和资料全部销毁，除了他本人和您，不会有其他任何人知道。我也只是个转说者而已。好，有魄力。秋门的根基，我保了。来，说说你们掌门的计划吧。啊，您看啊，南岛警厅高层教唆不法分子，引起流血事件。还有，您看这个。你认为，凭这些人的心性，在临死前看见自保的机会？他们会咬出多少人来？啊，对了，我对他们每一个人都开出了跟你一样的条件：全盘交代，驱逐出境。你太不了解秋门了。秋门的人可以争，可以斗，可以不择手段，甚至脱离门籍。但是，在这个关头，我相信没有人会出卖秋门。别忘了，那是以前詹氏你在的时候。现在，你认为他们会顾忌这么多吗？你如果找到证据，直接行动就好，没有必要在我身上浪费时间。有了你的亲笔供述，才能将我的计划发挥到极致。这个道理，你不会不懂。现在几点？晚上六点，距离厅长权力交接，应该不剩几个小时了吧？没错，罢免我职务的文书也一起下达。根据最高警力规定，在还没交接之前
，我依然可以行使一些权利，并被法律承认。对了，那些被抓的球门成员已经招供了，所以我还有时间好好对付你。这个我信，因为在我来这里之前，我交代过了，他们在被抓的时候，不要反抗。为了秋门的将来，他们应该受到法律的制裁。不过现在好了，我一个人扛下所有的罪名，这样的话，秋门就不会再有黑色的记录了。我太小看你了。新的厅长，应该快到了吧？说不定，来不了了。这个世界意外太多。沈可可的案子，你没交代。这个案子与我和秋门无关，我不会认。用不用我交代一下你杀他的全过程？小姐都到了这个地步，额外再吃些苦头，没必要吧？不如你杀了我吧。动手啊！再不杀我，你就没有时间伪造证据了。想要死来结束这一切。随便投我下水，想法不错。难道你不想和唐毅远走高飞了吗你那规模跟我家家比差太远了，也就简直小你家。你再说一遍。哎，你别乱动！我告诉你，你等我出去，我一定会跟他比一下。啊！哎呦，怕死！哎呦，哎呀，谁呀？没看到姐人逃命了吗？哎，你们。嗨，你们好呀。臭丫头还想跑？给我拉出来！救命！哎，你说也不知道老爷子怎么想的，你说杀就杀呗，要把我们救下来，救救呗，要给我们关这么久，算了什么事儿？也许他从一开始就没打算真的杀咱们吧，是为了让简子死心。啊，那现在倒好。他真的以为我们都死了
，要不然也不会。我说姑奶奶，您到什么时候才能同意呀、啊？嗯，说抓就抓，说放就放，当姑奶好欺负是吧？哎，不是不是不是，绝对不是。姑奶奶像个王母娘娘，往这一站，不怒自威，谁敢欺负您呐？哼，那刚刚谁拿着枪指着我的脑袋来着？我也不怕告诉你吧。自打我上岛以来呀，什么危险刺激我没经历过。你那两下吓唬谁呢？我差不多得了，咱们还是想想你们打个金子吧。啊，就是，董事长的事情重要。走走走，不去。他不说了吗？自己的人生自己做主，就让他去呗，大不了蹲监狱。如果你们还当我是秋门的主人，这件事就听我的吧，不要再议论了。董事长揽下所有罪责。结果会怎么样？如果被定罪，根据南岛的地方法律，只有两种结果：第一，花大钱二十年；第二，不花钱，终身监禁。刚董事长说了，他留着后手。如果李永基不肯放过整个秋门，就让我动用他。这样吧，我去找老董事长的故交，大家分头行动，要想出两全其美的办法，行动吧。哎，我怎么把他给忘了？都是这丫头惹的祸。我求你别装了好吗？那小子肯定以为咱俩都已经……不是，这下麻烦了。他怎么这么糊涂啊？怎么了？是不是检测出事了？哎呀，有话快点说呀！董事长为了逼迫李永基放弃秋门，他用脸谱的名义给所有和秋门有联系的官员都发了邮件，让他们保住秋门，放弃自己。这，这不是绝了自己的后路吗？喂，哎，喂，等等我啊！开我的车去。真的是你，你没事就好。能不能让我跟简子见一面？他想承担所有罪名，如果属实，他这辈子都别想从牢里出来。那还有没有什么别的办法呢？你也知道我的目的，秋门所有人我一个都不放过。他想承担所有罪名，绝对不可能。如果，我是说，如果他只承认自己的罪行，会是什么结果呢？二十年，可能会更少。好，我知道了。麻烦你让我见他一下，我来劝他。你现在在什么位置？我派人去接你。那我们就就约在。对了，旁边那个你应该不认识吧？我来帮你介绍一下，他就是新来的厅长。为了他，我可以重新戴上脸谱，不惜杀人，是吗？那詹斯里把他们丢到海里之后，你怎么不杀？唐毅不想我杀人。那现在呢？
。现在我发现，只有将一切危机都提前抹杀，才能保护他的性命。即使他恨我，离开我，我真羡慕你，能跟心爱的人如此默契。是我，木哥，我在找你的路上被绑架了。你没事就好。这里，这里不是你家吗？什么意思啊？别用那种眼神看着我，我都是为了你们好。为我们好？你把我们带到这里，还用这种方式？我用你当做要挟，逼他交出秋门所有人的犯罪事实。我明白了。明白就好。所以你得配合我。事成之后，我保证他会被驱逐出境。到时候你们俩想去哪就去哪，没人拦得了。其实，在来的路上，我还在想，我到底要不要劝他呢？谢谢你提醒了我，我不劝他了。嗯，麻烦你转告他，他自己做的决定，我全都支持。嗯。你觉得如果他真的因为我放弃了秋门，他的余生会变成什么样子？喊他远走高飞，不是你一直以来最想做的事吗？剑子身上背负太多的枷锁了，所以才那么渴望自由。他就是个巨大的火药库。我是很想自私的就带着他走了呀，可是那样他会幸福吗？可能他每天表面上开开心心的，可是内心的煎熬，只有他自己知道。这样的话，他太累了。我不想成为让他累的那一部分。你这么说，是不打算配合我了？我不信任你了。你说什么？你说什么？你不信任我，啊？你不信任我？我不信任你了。我一次又一次的相信你，你一次又一次的利用我。对，你说的对，我不值得你信任。但我都是为了你好，为了我。你知道吗？来的路上我还在想。我还对你抱着有一丝希望，因为我觉得你是一个有正义感的人。可是你的正义感早都变质了，扭曲了。你现在，你现在还不如你嘴里说那些黑心话。趁我还没有对你绝望。剑子真的对你那么重要吗？你对他也很重要，那就好。以后你就会明白我为什么要这么做了。没想到
，我竟然真的动手打了他。你现在是不是特别想杀了我？等你让我把你要写的东西都完成，事成之后，我任凭你处置。怎么样？这个交易是不是很划算？只是包不住火的。你做过的事，一定会被人发现。你的下场不会比我好，只是时间的问题。那你就乖乖写啊！哦，别说我没提醒你啊。唐印是被秋门的死对头抓走，写与不写，你自己看着办。如果唐印有什么闪失，我一定让整个南岛的警察给他陪葬。那你就乖乖写啊，他不就没事喽？这年头自投罗网的蠢货还真不少啊！李厅长可没交代过你不能杀，要怪就怪你自己不开眼吧。张英，不知道。先说爱了啊，还有我呢。立刻封锁警厅，任何人都不准进来。啊，这是命令，快去。是，长官。完成我交代的东西，快写！快写！我叫你写！快写！快写！快写！快写！快写！快写！写！写！写！不许动！住手！蔡佳颖，你干什么？学长，你自首吧。我？自首？怎么会呢？你看，这些都是他犯的罪。不信你看，你自己看。这都什么时候了，你还要继续撒谎是吗？学长，我们都知道了，你跟汉卿的事。
你跟踪调查。你为什么要这个？你拿走的只是原件，监控大叔怕我们借东西不还，把所有的视频都备份了。学长，任何一个犯过罪的人，都要接受法律最公正的制裁。这是你教过我的，自首吧。你难道忘了自己的初心是什么了吗？你还要再这样继续迷失下去是吗或许我曾经迷失过，但现在我牵手我有的清醒。我知道我在做什么。要战胜黑暗，就要比它更黑、更暗。这样黎明才会更快的降临，就像一万年前的寒武纪，终究会迎来生命和希望的爆发。谢谢你啊！如果不是今天，你叫了最高督察组组长。我们估计都很难进来。只要你们幸福，就是对我最大的感谢。说的对，只要犯了错，就会受到惩罚。对不起顺风，你也是。什么时候警察办案这么着急？罪都认了，法律的制裁也接受了，至于连见个面的时间都不给。其实，这也是简泽自己的意思吧？他希望这一切早日尘埃落定，不想让球门再生事端。生事端？你看，你看看这帮人，他们能安分得了吗？他们也只是想。送简子一程，随他们去吧
能停一下吗？我有话要对他说。前面警车，靠边停车。放心，我一定会把简子安全送到目的地的。去吧。
邪恶终归要得到应有的惩罚。如果犯下小的罪恶，能消除黑暗，哪怕审判者化身为黑暗本身，又有何妨？小的身体。